హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ప్రణతి మనసు పలికే అమ్మ మాటకి స్వాగతం అమ్మ మాట ఎప్పుడూ చెప్తున్నాను కదా ఎవరు చెప్పినా మంచి మాట అయితే వినాలన్నమాట అయితే చాలా మంది ఏమంటారంటే పిల్లల్ని కంటేనే అమ్మతనం అంటారు కానీ ఆడవాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కరిలో అమ్మతనం అనేది ఉంటుంది కొంతమంది దురదృష్టవశాత్తు పిల్లలు లేకున్నా కూడా ఎదుటి పిల్లలు ఎవరున్నా కూడా అంటే తమకు పిల్లలు ఉంటే ఎలా ఉంటారో అలా వాళ్ళని చూసుకోవడం ప్రేమ పంచడం చేసే ఎంతో మంది స్త్రీమూర్తులు నాకు పర్సనల్ గా తెలుసు అమ్మ ప్రేమని పంచే ఎంతో మంది స్త్రీమూర్తులకి ఒకసారి సాదాభి వందనాలు అయితే అమ్మ మాటగా నేను నా తెలిసిన వాళ్ళని అలాగే సుపరిచితులు మీకు తెలిసిన వాళ్ళని పరిచయం చేస్తున్నాను వాళ్ళ మనసులోని మాటల్ని మీ దాకా చేరటానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అయితే అమ్మ మాటగా ఇవాళ గాయత్రీదేవిగా ప్రణతి మనసు పలికేలో వచ్చిన గెస్ట్ నా స్నేహితురాలు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి తను నాకు తెలుసు చూడ్డానికి చాలా సౌమ్యంగా ఉంటుంది రోజు కలవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కలిసినప్పుడు మాత్రం అసలు వెళ్ళాలనిపించదు అన్నంత కబుర్లు చెప్తుంది బాగా మాటకారి నాకంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది చాలా చక్కగా మాట్లాడుతుంది అయితే అమ్మ మాటగా తన మనసులో మాటల్ని మనతో పంచుకోవడానికి ప్రణతి మనసు పలికేలో ఉంది మరి తను ఇంతకు ముందు వీడియోలలో మీరు చూసినా కూడా తను మాట్లాడింది తక్కువ అమ్మగా మాట్లాడింది మరీ తక్కువ మరి తన చిన్నతనంలోని తన అనుభవాల్ని తన పిల్లలతో తను ఎలా ఉంటుందో అమ్మ మాటలో తెలుసుకుందాం అమ్మ మాటగా తను ఏం చెప్తుందో విని మనకి నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఆచరిద్దాం ఎందుకంటే అమ్మ ఏం చెప్పినా వినాలన్నమాట అంటే ఇంకో మాటే లేదన్నమాట సరే నువ్వు యుఎస్ కి ఎలా వచ్చావు నేను యుఎస్కి టూ థౌజండ్ టూలో వచ్చాను మాస్టర్స్ చేయడానికి వచ్చాను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటిపోయింది ఇంత కాదనుకున్న మనం ఇండియాలో ఉంటే మన వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంటే అది వేరు చక్కన చూడాలనిపిస్తే అలా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోగలం కదా ఇలా చిటికేసినట్టుగా వచ్చేస్తున్నాను అమ్మ అని వెళ్ళిపోగలం ఎప్పుడైనా మనకి అమ్మ వంట చేస్తే బాగుండు అమ్మ చేతి ఫుడ్ తింటే బాగుండు మన కొంట్లో బాగాలేనప్పుడు అమ్మ పక్కన ఉంటే బాగుండు ఎందుకంటే ఎంత మనకి ఏజ్ వచ్చినా కూడా అమ్మ అమ్మే అమ్మకి మనం పిల్లలమే ఇప్పుడు మనకి పిల్లలు పుట్టినా కూడా మన అమ్మ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం పిల్లలం అయిపోతాం సో ఇన్నేళ్ళు అంటున్నావు సో నీకు బాగా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మతో అనుబంధం ఎలా ఉండేది అండ్ అమ్మతో నీకు టక్కున పదే 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 గుర్తొచ్చే ఒక మంచి అనుబంధమైన విషయం ఏదైనా చెప్పు సో మమ్మీ కూడా వర్కింగే సో నాకు యాక్చువల్లీ మమ్మీ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నాకు స్ట్రైక్ అయ్యేది తను ఎంత మమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి తా వర్క్ చేసుకుంటూ ఎంత కష్టపడి పెంచింది అనే ఇది డెఫినెట్లీ అంటే యాజ్ అ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఐ మీన్ ఇండియాలో ఆ టైంలో ఇప్పుడంటే అందరం కార్స్లో తిరుగుతున్నాము అప్పుడు తను టూ బస్సెస్ మారి వెళ్ళాలి ఆఫీస్కి సో పొద్దున్నే అలా అంత దీంట్లో కూడా ఏ రోజు మాకు ఇది చేసుకోవట్లేదే అలా ఎప్పుడు అనిపించలేదు సో అది ఎప్పుడు నాకు అంటే తను ఎప్పుడు హడావిడిగా అటు ఇటు పరిగెడుతూ పని చేయడం అనేదే నాకు గుర్తొస్తుంది అసలు అమ్మ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను తన కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయండి అది అంటే ఎవరికైనా అదొక ఎమోషన్ రైట్ అమ్మ అంటే అదొక ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్ కి నవరసాల్లో ఏ ఎమోషన్ సరిపోదు అనేదే నా అభిప్రాయం అంత కష్టపడి నిజంగా ఆంటీ నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇంకా రావాలన్నా కూడా అంటే కూడా యాక్టివ్గా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో ఏది నీకు బాగా అనుబంధంలో ఆంటీతో నీకు ఏది బాగా గుర్తుంటుంది పదే పదే ఏది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అంటే మెయిన్ గా ఇది గుర్తొస్తుంది కష్టపడి పెంచారు అన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఆఫీస్ చూసుకుంటూ మీకు ఏం లోటు చేయలేదు యాక్చువల్ గా అదే పెద్దది ఎందుకంటే ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంది ఇది గుర్తులేదు అనకుండా ఆవిడ ఎన్నో చాలా చాలా ఉంటాయి బట్ ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తొచ్చేదంటే ఇదే కష్టపడ్డ ఆవిడ కష్టపడి మిమ్మల్ని పెంచారు అయితే నువ్వు కూడా వర్కింగ్ బాంబే ఓకే ఆంటీ ఏ విషయంలో 
ఎలా కష్టపడ్డారు అని అన్నా ఇప్పుడు మనకు కార్స్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ఇక్కడ మనకు సహాయం తక్కువ కదా ఇండియాలో మనకు సహాయం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సహాయం తక్కువ ఏదన్నా మనకి ఎంత బాగాలేకున్నా ఇద్దరు వర్కింగ్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు జాబ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వరప్రసాద్ జాబ్కి వెళ్ళాలి నువ్వు జాబ్కి వెళ్ళాలి పిల్లల్ని మేనేజ్ చేయాలి బట్ సేమ్ కదా ఆంటీ వర్క్ చేశారు నువ్వు వర్క్ చేసావు సో అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏం చూసావు జనరేషన్ వేరు ఇండియాలో అయితే డెఫినెట్లీ అమ్మమ్మ వాళ్ళు మామయ్యలు అందరు వేరే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అంతా మనకి మన వాళ్ళే అన్న ఫీలింగ్ తో ఉంటాం కాబట్టి సో మనం మనము అంత టెన్షన్ పడం ఇక్కడ ఏంటంటే పిల్లలకి బాగాలేకపోయినా ఇంకోటి ఏదైనా మనకి ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా గబుక్కని ఎవరైనా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అంతా బట్ స్టిల్ అమ్మ వాళ్ళని అడిగినట్టు మన మామల్ని అడిగినట్టు తీసుకోలేము సో అదొకటి ఎప్పుడు ఉంటుంది అదే మెయిన్గా కాకపోతే వర వర చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఇద్దరము ఈక్వల్గా అన్ని పనులు చేసుకుంటాం కాబట్టి మేనేజ్ అవుతుంది ఇంకా లేకపోతే కష్టమే ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్నట్టు మనకి ఒకటి డొమెస్టిక్ హెల్ప్ ఉండదు ఇంకా ఇండియాలో కొంచెం రిలేటివ్లీ ఈజీ అవుతుంది అన్నిటికీ కూడా గబుక్కున మెయిన్గా హెల్త్ పాడైనా డాక్టర్స్ దగ్గర కానీ వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడ కొంచెం అంటే ఇక్కడ మేనేజబులే కానీ అది అమ్మో ఎలా చేసుకుంటాము అని వెంటనే గబుక్కని స్ట్రెస్ అనేది అయితే ఉంటుంది నువ్వు పెరిగిన విధానానికి నువ్వు నీ పిల్లల్ని పెంచుతున్న విధానానికి అరే నేను ఇది అమ్మలా ఉంటే బాగుండు అని ఏ విషయంలో అనిపిస్తుంది అంటే అంటే మమ్మీ లాగా అంత టకటక లైక్ అంత ఓపిక అది నాకు లేదు అంత ఉంటే బాగుండేది ఇప్పటికీ ఏదన్నా లైక్ ఇలా అంటే టక్కు టక్కు మని కిచెన్లోకి వెళ్ళి చేసేస్తారు లేకపోతే ఇంకేదన్నా చేసేస్తారు నేను ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు కదా లేకపోతే రేపు చేస్తానులే అలా కొంచెం మనం బద్ద కిచెన్ అంతా మన పేరెంట్స్ ఈ విషయంలో మాత్రం చెప్పాలండి ఇప్పుడు ఎవరి పేరెంట్స్ మేము యుఎస్ లో ఉన్నాం కదా మా ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరి పేరెంట్స్ బహుశా మేము వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండం సంవత్సరానికో రెండు సంవత్సరాలకో ఒకసారి చూస్తారు వచ్చినప్పుడు పిల్లలకి ఏమైనా చెయ్యాలి అన్న తపన వాళ్ళలో ఉంటుందేమో ఖాళీగా ఉండరండి మేమేమనుకుంటాం వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కాస్త రెస్ట్ ఇస్తే బాగుండు అన్న ఆలోచనతో మేము తెప్పి ఇక్కడికి రమ్మంటాము ఇక్కడికి వచ్చిన క్షణం నుంచి వాళ్ళు మాకు రెస్ట్ ఉంటే బాగుండు వాళ్ళ చేతి వంట చేస్తే బాగుండు ఇదే ఆలోచనలో ఉంటారు అండ్ ఓపికకి నిజంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అను ఎలా చెప్పారు అంటే అమ్మ విషయంలో కూడా వీళ్ళకి ఈ వయసులో అరవైలో ఇంత ఓపిక ఉంది నలభైలోనే మాకేంటి ఓపిక లేదు అని అనుకుంటూ ఉంటావు సరే ఒక గిన్నె సింక్ లో ఉండనివ్వదు వెంటనే కడిగేయాలనుకుంటుంది నేను అబ్బా అన్ని కలిపి ఒకటేసారి డిష్ వాషర్ వేసుకోవచ్చు కదా అని బట్ పిల్లల విషయానికి వస్తే మన జనరేషన్ కొంచెం భయపడే వాళ్ళం నేను కూడా ఇప్పటికీ కొంచెం భయపడతాను అంటే ఎంత నేను పెద్దదాన్ని అయిపోయినా నాకు పిల్లలున్నా స్టిల్ మమ్మీని అడిగి అడిగి చేస్తూ ఉంటాను కానీ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా మనమే భయపడుతున్నాము వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎక్కడ హర్ట్ అవుతాయో ఇవన్నీ మనం ఈ మనం ఆలోచిస్తున్నాం కదా మన పేరెంట్స్ జనరేషన్ లో అవన్నీ ఆలోచించే వాళ్ళు కాదు కొట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు కొట్టేవాళ్ళు తిట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు తిట్టేవాళ్ళు అయ్యో వాళ్ళు ఎక్కడ ఫీల్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఆలోచించేవాళ్ళు వాళ్ళ మంచికి చేస్తున్నాం అనే దీంట్లో స్ట్రిక్ట్ గానే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ గా మనం ఏమి మన పిల్ల శ్రేయస్సే కోరినా కూడా ఇది డిఫరెంట్ స్టైల్ అంటే అది కొంచెం సున్నితంగా చెప్పడం అలా కొంచెం అయితే డెఫినెట్లీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పైగా ఇక్కడ పిల్లల్ని కొట్టరండి కొట్టాలంటే ఎంత ఆలోచిస్తా అసలు పిల్లలకి దెబ్బ పడకుండానే పెరిగారంటే నమ్మాల్సిందే ఒక్క దెబ్బ కూడా పడకుండా పెరుగుతారు అదృష్టం కొద్దీ పిల్లలు మాట వింటారని మనకు వింటారు అదే అంటే ఇలా కూడా చెడిపోతారని కాదు అలా కూడా దాని వల్లనే కొట్టినందువల్లనే బాగుంటారని కాదు బట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి నేర్చుకున్నది మనం కొంచెం ఇక్కడ ఏంటంటే వేరే జనరల్ ఇక్కడ అమెరికన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉండి ఇక్కడ పేరెంటింగ్ స్టైల్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఆంటీని బాగు పెట్టావా అంటే నాకు కొంచెము షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువే మీ అందరికి తెలుస్తుందో తెలీదో నాకు తెలీదు బయట పడను కానీ నా షార్ట్ టెంపర్ తీసుకునేది అయితే మమ్మీ డాడీ వర మా వారు అండ్ పిల్లల మీద అప్పుడప్పుడు 
అప్పుడప్పుడు కానీ మేజర్ పోర్షన్ తీసుకునేది మా వారు కాదు ఇప్పుడు కొత్త విషయం తెలిసింది మాకు అను గురించి ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ళు పరిచయం పదేళ్ళు పైన పరిచయం అయినా కూడా తనకి కోపం ఉంది ఆ షార్ట్ టెంపర్ ఉంది అని తను చెప్తే కానీ మాకు తెలియట్లేదు సో గబుక్కని అనేస్తాను ఆ కోపంలో బట్ అది ఒక నిమిషం తర్వాత మళ్ళీ బాధపడతాను అయ్యో అని ఉండకుండా ఉండాల్సిందే అని సో స్పెసిఫిక్ గా ఇది అని కాదు కానీ చాలా సార్లు బాధపడుతూ ఉంటాను అయ్యో ఈ మాట కొంచెం పేషెన్స్ తో ఉండాల్సింది కదా కానీ నాకు అనిపిస్తుంది ఇది ఒక చైన్ అను ఇప్పుడు మనం అలా ఆలోచిస్తాం అరే అమ్మ విషయంలో ఇది కొంచెం ఇలా అనకుండా ఉండాల్సిందే అని మనం ఆలోచిస్తాం ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఏం చెప్తాం మనం యూనో మీకు అమ్మ అయితే మీరు అమ్మ అయ్యాక మీరు పేరెంట్స్ అయ్యాక మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏంటో కదా సో రేపు పొద్దున మన పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇదే మాట చెప్తారేమో మా అమ్మ చెప్పినప్పుడు మేము అర్థం చేసుకోలేదు మేము వినలేదు కానీ రేపు పొద్దున మీరు పిల్లలు అంటే పేరెంట్స్ అయ్యాక ఇది చైన్ ఫస్ట్ మదర్ అయినప్పుడు మనకి డెఫినెట్లీ ఒక మదర్ వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది అంటే ఇంత అంటే ఇంత పెయిన్ తీసుకుంటారా ఒక మదరు అండ్ ఆ తర్వాత అంత సెల్ఫ్లెస్ గా చూసుకుంటారా అంటే ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కి ఇవన్నీ అసలు ఆ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అంతా ఎలా గడుస్తుంది అంటే అప్పుడు మనకి వాళ్ళ వాల్యూ చాలా చాలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నీకు అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు నా వరకు నేను అదే అనుకుంటా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వల్ల ప్రెగ్నెంట్ అయిన దగ్గర నుంచి దర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ టు లర్న్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీని కానీ లేకపోతే మదర్ ని ఎలా తీసుకోవాలి సజెషన్స్ కానీ అంతా కూడా బట్ మన టైం కి కూడా అంటే నేను మామ అయిన టైం కి అయితే ఐ డోంట్ హావ్ దోస్ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో యోగా చేయించడము ఈజీగా డెలివరీ కావడానికి చేయించడం ఇలాంటివన్నీ సో టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది ఇవాళ ఇలా అన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతున్నా కూడా అమ్మ అన్న ఆలోచన అమ్మ ప్రేమించే విధానం ఇవి ఏవి మారవు అనేది నా ఉద్దేశం చూపించే విధం వేరు ఉండొచ్చు కానీ ప్రేమ ఒకటి రైట్ అయితే నువ్వేదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే ఆంటీకి ఎప్పుడైనా చెప్పలేంది ఏదైనా చెప్పాలి అని అనుకున్నది ఏదైనా ఖచ్చితంగా ఆంటీ చూస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పేసి అంటే మెయిన్ గా ఇదే నేను అప్పుడప్పుడు షార్ట్ టెంపర్ లో అనేస్తూ ఉంటాను కానీ అలా అలా అనుకోను సో దానికి సారీ ఒక అమ్మగా ఏమైనా ఎవరికైనా ఏమైనా చెప్పాలి అని అనిపించినప్పుడు అమ్మ మాటగా ఏం చెప్తాం అమ్మ మాట అంటే నేను నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ సెల్ఫ్లెస్ అండ్ వెరీ అన్కండిషనల్ లవ్ అంటే అంత అంత ఇదిగా మనం ఇంకెవ్వరిని పిల్లల్ని కంటే ఇంకెవ్వరిని ప్రేమించమేమో సో కొంచెం పేషెన్స్ తోటి ఇంకొంచెం వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళకి మోర్ హ్యాపీ మెమరీస్ మిగిల్చేటట్టు పెంచితే వాళ్ళు వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇంకా బెటర్గా పేరెంట్స్ అవ్వగలుగుతారు అని అని అనిపిస్తుంది సో అదండి పిల్లలకి అంటే భూమి మీదకి వాళ్ళని తీసుకొచ్చేది మనమే మన ప్రేమకి ప్రతిరూపాలి అయితే ఆ ప్రేమకి ప్రతిరూపాలని ప్రేమగానే పెంచి వాళ్లలో ప్రేమ పెంచి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి ప్రేమ పంచేలాగా మనం పెంచగలిగితే ప్రేమగానే ఉంటుంది ఒక్కసారి వాళ్ళకి లవ్ అనేది వాళ్ళ దాంట్లో మనం చిన్నప్పుడే ప్రేమగా ఉండాలి ప్రేమగా ఏ పని చేసినా చేయాలి అనేది మనం వాళ్ళల్లో అలా పెట్టేసాం అనుకో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ జనరేషన్ ఆ తర్వాత జనరేషన్ కూడా అదే తీసుకెళ్తారు అనేది అయితే నేను బాగా నమ్ముతాను అయితే ఫస్ట్ టైం నువ్వు అమ్మ అయినప్పుడు రిత్విక్ కదా ఫస్ట్ పుట్టింది అసలు ఎలా ఉండింది నీకు ఏమనిపించింది అప్పుడు ఆ ఫీల్ ఎలా ఉండింది అంటే ఐ మీన్ ఎవరు చెప్పలేరు ఆ ఫీల్ ఎలా ఉందో బట్ ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చి చూపించినప్పుడు అసలు ఆల్ దట్ పెయిన్ మనకి డెలివరీ పెయిన్ అదంతా అసలు మర్చిపోయి వాట్ ఎవర్ వి వెంట్ త్రూ ద హోల్ నైన్ మంత్స్ అవన్నీ మర్చిపోయి దట్స్ ద బెస్ట్ ఫీలింగ్ ఇన్ లైఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫీలింగ్ ఓకే సో అది మన అంటే నేను డెలివర్ చేసినప్పుడు వర ఇక్కడైతే రూమ్ లోనే ఉంటారు కదా సో ఆ ఫేస్ లో ఆనందము అవన్నీ ఇట్స్ యా డిస్క్రైబ్ చేయాలి అప్పట్లో అంటే ఈ కెమెరాస్ అవన్నీ వచ్చేసాయి కానీ ఎనీవే అది కళ్ళల్లో బంధించిన క్యాప్చర్ చేసింది మాత్రం అది ఎప్పటికి మనకు గుర్తుండే ఉంటది ఆ సీన్ అసలు మర్చిపోయి ఛాన్స్ లేదు లేదు కదా సో నేను ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు దాకా నేను అమ్మ మాట చేసిన వాళ్ళల్లో నేను అమ్మని చూసాను తర్వాత అనునే చూస్తున్నాను కళ్ళ నిండాల ఒక తెలియని అంటే 
ఏం చెప్పను అది బాధ అని చెప్పను కానీ ఒక తెలియని ఆనందంతో కూడిన ఒకటి ఉంటుంది కదండి అమ్మ పక్కన లేదు కానీ అమ్మకి ఎన్నో చెప్పాలనుంది అనేది మాత్రం తన కళ్ళల్లో కనపడుతుంది అని ఇంత ఎమోషనల్ అని కూడా తెలియదు నాకు నువ్వు నేనా నేను చాలా ఇమోషనల్ సినిమాలు చూసి చాలా ఏడుస్తాను పెద్ద సంగతి సేమ్ అనుకో బట్ చూసారా ఇంకా అసలు అలా కళ్ళ నిండా నీళ్ళు అలాగే ఉన్నాయి సో అర్థమైపోయింది నీకు ఆంటీ అంటే ఎంత ప్రేమో ఆంటీ మిమ్మల్ని ఎంత కష్టపడి పెంచారో ఆ కష్టాన్ని నువ్వు అసలు ఎంత గుర్తించావో నీ మనసులో ఎంత ఉందో అది మాత్రం బాగా తెలుస్తోంది ఆంటీ షీ లవ్స్ యూ సో మచ్ ఆంటీ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతుంది అండ్ ఆ చిన్న చిన్న కోపంతో ఏదైతే చేసిందో అది నిజంగానే పాప మనస్ఫూర్తిగా అయితే చేయలేదు నేను ఒకటి నమ్ముతాను ప్రపంచంలో ఎవరు తీసుకోకున్నా కూడా అమ్మ తీసుకోగలదు అండ్ అమ్మే క్షమించగలదు మనం ఎంత కోపంగా ఇప్పుడు నేను కూడా ఉంటాను కదా ఎవరికైనా చూస్తే అసలు కోపడతానా ఇంత కామ్ గా ఇంత బాగా మాట్లాడతాము కోపడతామని అనిపిస్తుంది కానీ మనకి ఎవరి మీద తీర్చుకోలేదు అమ్మ మీదే తీర్చుకోగలం అది అమ్మే అర్థం చేసుకోగలదు అమ్మే క్షమించగలదు సో ఈ రకంగా ఎవరైనా ఎవరైనా సరే మీ మదర్ కి సారీ చెప్పాలనిపిస్తే ఏదైనా విషయానికి ఆలోచించకండి వెళ్ళండి సే సారీ అమ్మ పొరపాటు జరిగింది మళ్ళీ జరగకుండా చూసుకుంటాను మళ్ళీ జరిగినా అమ్మ క్షమిస్తుంది కానీ ఏదో కోపంలో అనేసానని అమ్మకు ఒక్కసారి చెప్పి చూడండి నిజంగా అమ్మ మనసు వెన్నకంటే అలా అలా కరిగిపోతుంది కాబట్టి అమ్మని బాధ పెట్టకుండా ఉండడానికే ప్రయత్నిద్దాం ఎందుకంటే అమ్మ అన్న పదాన్ని ఎవరు ఆ స్థానాన్ని మాత్రం ఎవరు రీప్లేస్ చేయలేరు అది అమ్మ అమ్మే అండ్ మరో జన్మ ఇస్తూ తను మరో జన్మ పొంది పొందగలిగిన ఒకే ఒక్క శక్తి ఆడదానికి అమ్మకి మాత్రమే ఉంది సో అమ్మని గౌరవిద్దాం అమ్మని ప్రేమిద్దాం అమ్మగా ఒక మంచి మాట ఎవరు చెప్పినా మనం వింటాం అదే అమ్మ మాట ద్వారా నేను అందరికీ చెప్పాలనుకుంది అండ్ నేను అడగంగానే కాదు అనకుండా వచ్చి అసలు ఎప్పుడు వీళ్ళు కెమెరా ముందు రావడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బట్ నిజంగా వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టుగా నేను ఇక్కడ ఉండి ఒక యూట్యూబర్ గా కానీ లేకపోతే ఇన్స్టాలో నేను రీల్స్ చేసిన ఇన్ఫ్లుయన్సర్ గా ఉన్న నాతో రీల్స్ చేయడానికి కానీ వీళ్ళు మాత్రం నాకు నో చెప్పరు అది మాత్రం నిజంగా నేను పొందిన అదృష్టమే ఇంత మంచి స్నేహితులు నాకు దొరకడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అను అమ్మ మాటగా నీ మనసులో మాటల్ని మా ప్రణతి మనసు పలికి ప్రేక్షకులతో పంచుకున్నావు అండ్ నిన్ను ఎంతో కొంత ఎమోషనల్ కి గురి చేసినందుకు మాత్రం థ్యాంక్ యూ అండ్ సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు డూ సో అదనమాట గాయత్రి దేవిగా మా అనురాధ ఇవాళ ఈ దసరా నవరాత్రుల్లో మన ప్రణతి మనసు పలికేలో అమ్మ మాటగా తన మనసులో మాటల్ని పంచుకుంది మళ్ళీ రేపు మరొక వ్యక్తితో మరొక అమ్మవారి రూపంలో మిమ్మల్ని కలుస్తుంది ఒక అమ్మ అమ్మ మాటగా తన మనసులో మాటల్ని మీతో పంచుకుంటుంది ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ బటన్ ఆన్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు తెలిసిపోతుంది ఏ వీడియో మిస్ అవ్వరు మళ్ళీ వస్తాను ఎప్పుడు చెప్పే మాటే అయినా చెప్పకుండా నేను వెళ్ళను ఎందుకంటే వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం ఉండదు సదాస్తు దేవతలు ఉంటారు ఖచ్చితంగా దీవిస్తారు అన్న గొప్ప నమ్మకం నాది కాబట్టి మీరందరూ బాగుండాలి అందులో మేము కూడా ఉండాలి మళ్ళీ కలుద్దాం మరో వీడియోతో